دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید داستان ما و تابه همچنان ادامه داره تو این جلسه میخوایم با دسته خاصی از توابع آشنا بشیم توابعی که اسمشون توابع زوج و توابع فرد هست حالا برای اینکه با این توابع آشنا بشیم لازم قبلش یه پرانتز کوچیک باز کنیم اون پرانتز کوچیک اینه بچه ها اگر ای اگر تابعی مثل F داشته باشه به قسمی که به قسمی که وقتی که X عضو دامنه F ما بتونیم نتیجه بگیریم که منفی X هم عضو دامنه F آنگاه به چنین دامنه میگن دامنه متقارب تعبیر هندسی دامنه متقارب هم اینه که شما اگر محور X ها رو رست بکنید نم نقطه صفر باشه دامنه تابع F مون نسبت به نقطه صفر متقارنه چرا چون هم منفی x عضو بشه هم x به ازای تمام x ها در نتیجه دامنه متقارن دامنه که نسبت به نقطه صفر یا نقطه مبدا متقارن باشه. این جمله بدیهی هم به نظر میاد البته. و خواستم یک بار دقیق بگیمش. حالا یک تابعی مثل تابع x2 رو بیایید در نظر بگیریم. یعنی fx ذابطش x2. درسته؟ من میگم که دامنه این تابه چیه؟ دامنه این تابه همونطور که در جلسات اون جلسات که دامنه این تابه رو باش آشنا شدیم دیدیم کل اعداد حقیقی یعنی x هایی که عضو به بازه من هی بی نهایت تا مثبت بی نهایت باشه یعنی اگه این محور x همون باشه کل این محور دامنه تابه f هست بعدی حتی یک دامنه متقارن درسته؟ حالا از طرفی اگه این تابع fx برابر x دومون رو در نظر بگیریم ما اگر ورودی یک بهش بدیم خروجیش میشه یک به توان دو که همون یک اگر ورودی منفی یک بهش بدیم خروجیش میشه منفی یک به توان دو و منفی یک به توان دو برابر چیه بچه؟ یک دوباره همون به صورت کلی یعنی اینجا دیدیم که خروجی تابع F به ازای ورودی یک برابر خروجی تابع F به ازای ورودی منفی یک و برابر یک میشه اینو کلی هم بگیم که ما اگر این تابع X2 رو داشته باشیم اگر ورودی X بهش بدیم X های بزرگتر از صفر X که بزرگتر از صفر خروجیش X2 میشه و اگر قرینه این x رو بهش بدیم منفی x رو بهش بدیم خروجیش بازم همون x دو بشه بچه حالا فهمیدید اصلا من چرا اول متقارم بودن این تا بر بررسی کردم بخاطر این که وقتی که من x رو بهش میدم جز ادامنش هست منفی x رو هم میتونم بهش بدم چون جز ادامنش هست طبق این تعریف که اینجا نمیشه حالا من دوباره نماد ریاضی این رو می نویسم یعنی برای f x2 f منفی x برابر با f x خب به تابعی مثل تابعی f x مساوی x2 که یک دامنه متقارن داره دو f منفی x برابر با f x می گن تابعی زوج پس من تعریف تابعی زوج رو اینجا می نویسم تابعه زوج تابعه یه که دو تا شرط داشته باشه یک دامنه متقارن داشته باشد دو دو چی بچه ها F منفی X منفی زشت من اینجا برابر با F X چرا میگیم که یعنی چرا بعد از این شرط اول وجود داشته باشه برای اینکه منفی x و x هر دو عضو دامنه f باشن 
که بعد ما بتونیم اصلا این شرط دوم رو بررسی کنیم یعنی بتونیم هم ایکس هم منفی ایکس رو به تابه بدیم و ببینیم آیا ورودی هاشون برابر هم یعنی آیا بخش خروجی هاشون برابر هم یعنی حالا از اونجایی که در دنیای ما همیشه وقتی که زوجی تعریف میشه فردی هم تعریف شده و هر جا اسم زوج اومده اسم فردی هم وجود داشته داشت وجود داره اینجایی که ما تابه زوج تعریف کردیم در کنار شما یه تابه فرد تعریف کرد اما تابه فرد چه خصوصیت داره دوباره بیایم دامن دوباره بیایم با یه مثال شروع کنیم تابه fx برابر با x رو در نظر بگیرید بچه ها دامنه این تابه باز هم کل اعداد حقیقیه و چون این باز نسبت به نقطه صفر متقارنه دامنه F هست متقارنه حالا باز دوباره همون کاری که برای تابه X رو کردیم تکرار میکنیم من یه عدد به عنوان مثال بهش مینم عدد دو خروجی تابه x به توان 3 به ازای ورودی 2 میشه 2 به توان 3 میشه 8 حالا اگه قرینه این عدد یعنی منفی 2 رو بدم خروجیش میشه منفی 2 به توان 3 که میشه منفی 8 یعنی چه اتفاقی افتاد بچه ها؟ یعنی f منفی 2 برابر شد با منفی 8 که چون این f 8 خودش F2 بود درچه F منفی 2 برابر شد با منفی F2 به صورت کلی برای تابعه X به توان 3 همیشه این رابطه برقراره که F منفی X برابر با منفی F اسم این تابعه رو گذاشتن تابعه فرد یعنی تابه فرد تابه ایه که باز هم دو تا شرط داشته باشه یک دامنش متقارن باشه و دو خروجی اون به ازای ورودی منفی x برابر قرینه خروجیش به ازای ورودی fx باشه من دو تا شرط دوباره اینجا می نویسم دامنه متقارن که یعنی x و منفی x هر دو به دامنه f و شرط دوم اینه که f منفی x برابر باشه با منفی f x خب بچه این دو تا, دو تا تعریف این تعریف های اصلی تابعه زوج و تابعه فرق توی جلسه بعد ما میاییم با تعبیر هندسی توابع زوج و فرد آشنا میشیم و اگه بدستیم یه مثال هم از این دو تا تابع حل میکنیم. ممنون که با من توی این جلسه همراه بودی. توی جلسه بعد میبینم اتون. خدافز.